हेलो नमस्कार मित्र मी सौरभ तुम्हारे डिगत मे स्वागत करते आज अपन बढ़ा रहे नेक्स्ट पार्ट इन द टूडेज पार्ट वी आर गोइंग टू सी टू टॉपिक्स फर्स्ट टॉपिक इज थ्री एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस आर कंट्री एंड सेकंड इज क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पेसिज सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज थ्री एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस ऑफ आर कंट्री बेसिकली वॉट डू मीन बाय एंडेंजर्ड प्लेसेस एंडेंजर्ड प्लेसेस मे आता एंडेंजर्ड प्लेसेस मे प्लेसेस है जित डेंजर मे का दुर्घटना वह की शक्यता है कहीं तरी दुर्घटना कि वाइट गोष्ट होने की शक्यता है देर आर थ्री बेसिकली प्लेसेस थ्री एंडेंजर्ड प्लेसेस इन दी कंट्री दोज आर वेस्टर्न घाट्स मानस सेंचुरी एंड सुंदरबन सेंचुरी सो लेटेस्ट टॉक अबाउट वेस्टर्न घाट्स सो वेस्टर्न घाट्स विच आर स्प्रेड ओवर महाराष्ट्र गुजरात तमिलनाडु केरला हैज बीन अंडर एंडेंजर्ड ड्यू टू माइनिंग इंडस्ट्री एंड इन द सर्च ऑफ नेचुरल गैस वेस्टर्न घाट्स कुट कुट है मे वेस्टर्न घाट्स का कवर करते महाराष्ट्र गुजरात गोवा तमिलनाडु केरला हे जे कहीं रीजन है ये एंडेंजर्ड रीजन आए कशा सा बिकॉज ऑफ माइनिंग इंडस्ट्री मे जे माइनिंग इंडस्ट्री है ती तिथ प्लांट मे तिथ माइनिंग इंडस्ट्री उभी हो उब होत है एंड इन द सर्च ऑफ नैचरल गैस मे नैचरल गैस सर्च चालू है अशा ठिका क्या हा प्लेसेस एंडेंजर्ड है तिथ का डेन्जर वह की शक्यता है सो दी एशियाटिक लायन एंड वाइल्ड बिसन ऑफ दीज प्लेसेस और दीज रीजन आर अंडर थ्रेट मे एशियाटिक लायन एशियाटिक लायन एंड वाइल्ड बिसन वाइल्ड बिसन मे जंगली बैल ठीक है सो हा दोन जी स्पीसीज है हा रीजन मधले दैट आर अंडर थ्रेट के एक भीति खाली है कल तुम्हारा इतपर्यंत ना वी विल टॉक अबाउट मानस सेंचुरी ना दी मानस सेंचुरी विच इज इन दी आसा मानस सेंचुरी कुछ है आसा मानस सेंचुरी इन दी आसम इज ऑल्सो अंडर थ्रेट ड्यू टू दी कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वॉटर सो दी टाइगर एंड द राइनोज ऑफ मानस सेंचुरी आर ऑल्सो अंडर थ्रेट मे मानस सेंचुरी जी आसम मधे सीच्युएटेड है कुछ है आसम मधे सो तिथ जे मानस सेंचुरी है तिथले एनिमल्स टाइगर एंड राइनो पे थ्रेट मध्य है तहतरी भीति है कहीं तरी डेंजर हो रहा है कशा सा ड्यू टू डैमे तिथ डैम कंस्ट्रक्ट के लिए एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वॉटर आता डैम कंस्ट्रक्ट करना मे डैम मे अपन बरचे अमाउंट ऑफ वॉटर स्टोर करते ठीक है और जेव वॉटर एक्सेस वह चालू होते वॉट वी डू वी रिलीज दी वॉटर फ्रॉम द गेट्स ऑफ द डैम आता जेव अपन पानी रिलीज करना है मैं ते आजूबाजू के जेवड़े एरिया है ठीक है जेवड़ा हैबिटैट है एनिमल्स का तो सगड़ा हैबिटेट मे तो सग हैबिटेट मे तो पानी जा रे जे का तिथले ऑर्गे एनिमल्स होते बेसिकली आता मानस मधे अपन बोलते टाइगर एंड राइनोस ठीक है टाइगर एंड राइनोस मैं हम जी क्या हैबिटेट है रहने की व्यवस्था है जागा है ती धोक मग ये एनिमल्स पन हलूह हा केस मधे कमी होता कनर वी विल सी सुंदरबन सेंचुरी ना सुंदरबन सेंचुरी इज बेसिकली रिजर्व फॉर दी टाइगर्स इन इंडिया मजे टाइगर जास्तीत जास्त कु पड़ल जता सुंदरबन सेंचुरी विच इज इन दी वेस्ट बेंगल वेस्ट बेंगल मे है सुंदरबन सेंचुरी बट सुंदरबन सेंचुरी इज ऑल्सो अंडर थ्रेट वाय सेम रीजन ड्यू टू दी कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम डिफॉरेस्टेशन एंड एक्सेसिव फिशिंग मजे तीन मेजर रीजन है ते सेम डैम च कंस्ट्रक्शन है पानी सोडल तो सगे हैं हैबिटेट ना मजे हैं हैबिटेट सगले पुसन जी मे सगे वाया हो एनिमल्स हलूह तिथु कमी कमी होत जी दे आर अंडर डेंजर दूसरी गोष्ट डिफॉरेस्टेशन खूब जास्त ट्रीज तिथु कट के लिए जो है जे कि अफेक्ट करते हैं प्र जे एनिमल्स हैं टाइगर्स बेसिकली जे हैं राहनी हैबिटेटला दी डिफॉरेस्टेशन इज बेसिकली अफेक्टिंग दी हैबिटेट ऑफ दीज टाइगर एंड थर्ड इज एक्सेसिव फिशिंग तुम्हें फूड चेन मे बगित प्रत्येक फूड चेन ही ठरले ठीक है मजे प्रत्येक गोष होती है ती चली फूड चेन मधे फिशिंग करता है बट एक्सेसिव फिशिंग के टाइगर्सला कि एनिमल्सला खाने फिश तवड़े अवेलेबल नहीं क्या टाइगर काउंट कि तिथले एनिमल्स के काउंट हलूह का हो रहा है कमी होना है ओके अंडरस्टूड दी टॉपिक दैट इज एंडेंजर्ड प्लेसेस हे अ प्लेसेस होते जित डेंजर आए मे जित हे जे एनिमल है तीन एक्सटेंट होने की शक्यता है ना यू विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पेशीज मजे कुछ स्पेशीज है जे खर डेंजर मे मे जरती वाइट दिवस यू शकत अजुनपन ते अपन आता बगू ओके सो बेसिकली थ्रेटन स्पेसिज आर क्लासिफाइड इन फोर फॉर्म्स चार फॉर्म्स मे क्लासिफाई के लिए एंडेंजर्ड फिशीज इज फर्स्ट वन रेयर स्पीशीज इज सेकेंड वन 
then vulnerable species is third one and fourth one is indeterminate species so let's start with the endangered uh, species ठीक है काय endangered species आहेत या सगळे कंटेंट तुमच्या टेक्स्ट बुक मधला आहे बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन याचा अर्थ नीट एक्सप्लेन करतो तुम्ही नीट लक्ष देऊन ऐका सगळ्यात पहिले endangered species either number of these organism is declined or their habitat is shrunk to such an extent that they can be extinct in near future if conservative measures are not implemented break karu apan yala ya saga statement la break karu sagat pehle either number of these organisms is declined manje endangered species ek ashi species ahe jenchi kay hai नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिजम इज डिक्लाइन मे अशा ऑर्गेनिजम्स से जे नंबर है जी काउंट है डिक्लाइन है डिक्लाइन मे कमी 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 होत गेली है क्या और देर हैबिटैट इज श्रंक टू सच एन एक्सटेंट श्रंक मे हैबिटैट सगत पहले वॉट डू मीन बाय हैबिटैट हैबिटैट इज दी सराउंडिंग ऑफ दैट पर्टिक्युलर एनिमल और दोज एनिमल्स मे कई एनिमल्स रहते जो का सराउंडिंग है जैसे रहत जस आप घरी रहो तस घर मे हैबिटैट मैं जी हैबिटैट है तो श्रंक होत चल श्रंक इज कमी कमी होत चल आता घर कमी कमी होत जा घर लोक कमी कमी होता जा रहा घर छोटे होते तो जास्त लोक बसना नहीं इन दी सेम मैनर जर एनिमल्स हैबिटेट छोटे होता तो नंबर ऑफ एनिमल्स पलूह कमी होना है श्रंक टू सच एन एक्सटेंट दैट डे कैन बी एक्सटेंट इन न्यूर फ्यूचर एक्सटेंट मे कम्प्लिटली निगुन जी इन निर फ्यूचर मे जर आप का कंजर्वेटिव मेजर्स घ इम्प्लिमेंट के लिए नहीं तो कहीं दिवस तो श्रंक होने हैबिटेट जीरो इलेन तिथले तुम्हारा का ही ही एनिमल्स दिना नहीं हा टाइप से एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्जाम्पल का आयन टेल्ड मंकी लेसर फ्लोरिकन लेसर फ्लोरिकन इज अ बर्ड एंड लायन टेल्ड मंकी एक लायन टेल्ड मंकी है एंड लेसर फ्लोरिकन है एक्जाम्पल है तेज ओके कहला तुम्हारा ओके नेक्स्ट जाऊ अपन रेयर स्पेशज पर रेयर स्पेशज मतलब फर्स्ट पॉइंट का नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिजम इज कन्सिडरेबली डिक्लाइंड परत दुसरा पॉइंट आहे का ऑर्गेनिझम्स ऑफ दीज स्पेशीज बिंग एंडेमिक मे बिकम एक्सटेंट व्हेरी फास्ट आता तुम्ही हे दोन्ही बघितले तुम्ही म्हणत असाल सर काय हे तुमचं इथं पण तुम्ही पहिले तेच म्हणताय ह्याचे पण जे काही ऑर्गेनिझम आहेत ते डिक्लाइन होते नंबर ह्याच्यात पण पहिला डिक्लाइन होते मग डिफरन्स काय आहे कसं करणार आहे व्हॉट इज दी मेन डिफरन्स बिट्वीन एंडेंजर्ड स्पेशीज अँड रेअर स्पेशीज हाऊ कॅन वी क्लासिफाय देम हाऊ कॅन वी डिफरन्शिएट बिट्वीन एंडेंजर्ड स्पेशीज अँड रेअर स्पेशीज There is one common difference that is endangered species जे आहेत ते तुम्हाला कुठल्याही रिजन म्हणजे मोस्ट ऑफ द रिजन्स मध्ये अवेलेबल आहेत ठीक आहे बट रेअर स्पीशीज आर अवेलेबल इन एंडेमिक दे आर एंडेमिक दे आर अवेलेबल इन ओनली एंडेमिक रिजन वॉट डू मीन बाय एंडेमिक कालच्याच पार्ट मध्ये मी सांगितलं होतं एंडेमिक म्हणजे काय एंडेमिक म्हणजे ठराविक जागेमध्ये ठीक आहे दे आर फाउंडेड ओनली अ पर्टिक्युलर रिजन दॅट रिजन इज कॉल्ड ॲज एंडेमिक रिजन ओनली अ पर्टिक्युलर रिजन ठीक आहे मग पर्टिक्युलर रिजन मधले जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते कमी होतात आहे त्याला आपण रेअर स्पेशीज म्हणणार आहे एंडेंजर्ड स्पेशीज मधले जे ॲनिमल्स आहेत ते बऱ्याचशा ठिकाणी तुम्हाला अवेलेबल होत असतील मग तिथून ते त्यांचे हॅबिटेट कमी होते बट एन रेअर स्पेशीज आर अबाउट एंडेमिक ॲनिमल्स जे एकाच जागी भेटतात त्याच जागी त्यांचं हॅबिटेट आहे आणि तोच हळूहळू कमी होतं एक्झाम्पल बघा रेड पांडा अँड मस्ट डिअर रेड पांडा अँड मस्ट डिअर आर एक्झाम्पल फॉर रेअर स्पेशीज कळाले हे दोन नाव वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स दीज टू दीज टू मीन्स वनरेबल स्पीशीज आहे सगळ्यात पहिले नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिझम इज एक्स्ट्रीमली लेस अँड कंटिन्युअस टू डिक्लाइन फर्स्ट पॉइंट काय म्हणतो आहे नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिझम इज एक्स्ट्रीमली लेस अँड कंटिन्युअस टू डिक्लाइन आता ह्याचे जे ऑर्गेनिझम्स आहेत हे आहेत प्रेझेंट आहेत बट सध्या कमी अमाऊंटमध्ये आहेत बट आहेत दे आर प्रेझेंट बट दे आर इन लेस अमाऊंट ठीक आहे ऑर इन लेस काउंट अँड कंटिन्युअस टू डिक्लाइन म्हणजे ते इथून पुढं कमी होण्याची त्यांची शक्यता आहे कमी कमी होत जात आहेत सेकंड पॉइंट इज कंटिन्युअस डिक्लाइन इन देअर नंबर इज वोरिसम रिझन आता हे वेगळे टाईप ऑफ अॅनिमल्स आहेत ज्याच्याबद्दल आपण बोलतो वनरेबल स्पीशीज आणि ह्याचा सेकंड पॉइंट जो आहे कंटिन्युअस डिक्लाइन इन देअर नंबर इज वोरिसम रिझन वोरिसम म्हणजे वी आर केअरिंग अबाउट देम आपल्याला काळजी वाटते त्यांना म्हणजे हे जे काही त्यांचे नंबर सतत कमी कमी होत चालले ते आपल्यासाठी काळजीपूर्वक आहे आपल्याला त्या गोष्टीची काळजी आहे एक्झाम्पलवरून तुम्हाला कळूनच जाईल आपण कुठल्या टाईपच्या स्पेशीजबद्दल बोलतो दे आहे टायगर अँड लायन टायगर तर आपला नॅशनल अॅनिमल आहे आणि लायनसुद्धा या रेअर वनरेबल स्पीशीजमध्ये बसणार आहे आता टायगर अँड लायन आहेत प्रेझेंट 
पण जर आपण त्याची काळजी घेतली नाही चांगले त्यांचे हॅबिटॅट प्रेझेंट केले नाही किंवा त्यांचे जे काही आहेत त्यांची जर नीट काळजी घेतली नाही सो त्यांचे पण काउंट काय होणार आहे हळूहळू कमी होत जाणार आहे आपल्याला तशीच काळजी लागते त्यामुळं आपण काही प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स घ्यायला चालू केलेले आहेत ना वी विल गो टुवर्ड द लास्ट टाईप ऑफ स्पीशीज दॅट इज इन डिटर्मिनेट स्पीशीज कुठला आहे तो इन डिटर्मिनेट स्पीशीज फर्स्ट पॉइंट इज दॅट दिज ऑर्गेनिझम अपियर टू बी एंडेंजर्ड बट ड्यू टू देअर बिहेवियर हॅबिटेट्स देर इज नो डेफिनाईट अँड सबस्टॅन्शियल इन्फॉर्मेशन दिज ऑर्गेनिझम अपियर टू बी एंडेंजर्ड एवढं कळा एवढा फर्स्ट स्टेटमेंट तुम्ही पकडून घ्या म्हणजे कन्सिडर करा दिज ऑर्गेनिझम अपियर टू बी एंडेंजर्ड म्हणजे अशा ऑर्गेनिझम्सकडं म्हणजे अशा ऑर्गेनिझम ऑर्गेनिझम्सवरती किंवा स्पीशीजवरती डेंजर आहे म्हणजे त्यांच्यावरती धोका आहे बट ते ॲनिमल्स जे आहेत जर तुम्ही पुढचं बघितलं त्यांची जी हॅबिटेट आहे बिहेवियर हॅबिटेट आहे त्यामुळं काय ते ॲनिमल्स बाहेर दिसतच नाही आहेत ठीक आहे ड्यू टू शायनेस पण होऊ शकतात ते एकतर घाबरत असतील किंवा त्यांच्या हॅबिच्युअल आहेत म्हणजे त्यांची ते हॅबिटेटच तसं आहे की ते बाहेर दिसतच नाही त्यामुळं आपण एक्झॅक्ट अंदाज लावू शकत नाही आहे की एक्झॅक्ट किती राहिलेले आहेत किंवा किती कमी होत आहेत काय केलं पाहिजे काय नाही वी आर नॉट वी कॅन्ट एक्सपेक्ट दी एक्झॅक्ट अमाऊंट ऑफ दी स्पेशीज बिकॉज देर इज नो सबस्टॅन्शियल इन्फॉर्मेशन अबाउट दी स्पेशीज नो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी स्पेशीज म्हणजे अशा ॲनिमल्स किंवा स्पेशीजबद्दल तुम्हाला इन्फॉर्मेशनच भेटणार नाही आणि जर इन्फॉर्मेशन नसेल भेटत तर तुम्ही कसं जज करणार आहे की किती राहिलेले आहेत काय केलं पाहिजे काय नाही आता या तीन केसेसमध्ये तुम्ही बघत असाल हे जे काही ॲनिमल्स आहेत एक्झाम्पल टायगर लायन झाले लायन टेल मंकी लेसर फ्लोरिकन रेड पांडा मस डिअर हे तुम्हाला म्हणजे त्या हॅबिटेटमध्ये दिसतील त्याच्यावरून तुम्ही अंदाज लावू शकता की हा काउंट कमी होत चाललेला आहे आपल्याला हे प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स घेतले पाहिजे बट इन दिस केस इन इनडिटर्मिनेट स्पीशीज दीज ॲनिमल्स दीज स्पीशीज लाईक जायंट स्क्वेरल जायंट स्क्वेरल त्याचा एक्झाम्पल आहे ज्याला आपण शेकरू सुद्धा म्हणतो आता हा जायंट स्क्वेरल बाहेरच येत नाही मग आपल्याला कळणार कसं एक्झॅक्टली किती अमाऊंट ऑफ जायंट स्क्वेरल राहिलेले आहेत किती स्पेशीज राहिलेले आहेत आहेत तर कुठं आहेत ठीक आहे सो बेसिकली दीज वर दी फोर क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेट अँड स्पेशीज ओके सो या पार्ट सोबत आजचा चॅप्टर इज टोटली कम्प्लिटेड आजचा पार्ट आपण कम्प्लीट केला आणि हा चॅप्टर सुद्धा कम्प्लीट झाला आहे जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत शेअर करा नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आपण भेटूया न्यू व्हिडिओमध्ये